இமாலயன் தமிழ் வணக்கம் நாம் இன்று காண உள்ள இடம் முத்தாகம்மன் திருக்கோயிலாகும் இந்த முத்தாகம்மன் திருக்கோயிலானது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் திருச்செந்தூரை அடுத்து கன்னியாகுமரி செல்லும் சாலையில் பதினாறு பதினாலு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது கடல் கரை சாலையில் உடன்குடிக்கு மிக அருகிலும் இந்த உடன்குடிக்கு மிக அருகிலும் இந்த கோவிலானது அமைந்துள்ளது இது மிகவும் மக்களால் விரும்பி வணங்கப்படும் தேவதைகளின் முக்கியமான கோவிலாகும் தென்பகுதி தென்பகுதியில் அதாவது திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி தென்காசி கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் அனைத்து ஊர்களிலும் பொதுவாக முத்தாகம்மன் கோவில் காணப்படுகின்றது இதன் வரலாறு பலவாக கதைகள் இருப்பினும் இதன் உண்மையான கதை உண்மையான காரணம் அமைப்பு எவ்வாறு இருக்கும் என்று நாம் தேட துவங்கினோம் அதன் பின்னணி பற்றி தான் இப்பொழுது நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த கோவிலுக்கு விரதம் இருப்பவர்கள் பத்து நாட்கள் விரதம் இருந்து பல வேடங்கள் அணிந்து ஊர் ஊராக காணிக்கைகள் அதாவது பிச்சை எடுத்து அதை காணிக்கையாக அம்மனுக்கு வந்து செலுத்துகின்றனர் காளியம்மன் எசக்கியம்மன் போன்ற தென்பகுதி கடவுள்கள் கடவுளர்களை மையமாக கொண்டு அதிகமாக அலங்காரங்கள் கட்டி வருகின்றனர் அனுமான் வேசமும் காணப்படுகின்றது சுடுகாட்டு சுடலை சுடலை மாடசாமி என அவரவர்களுக்கு விருப்பப்பட்ட விருப்பப்பட்டது போல் அவர்களால் செய்ய முடிந்தது போல் கடவுளுக்கு அவர்கள் காணிக்கையாக வகமாக வேண்டி தெரிதகுவாக அலைந்து காணிக்கைகள் சேகரித்து உண்டியலில் அளிக்கின்றனர் அக்காலங்களில் அவர்கள் விரதம் இருக்கின்றனர் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கொரோனா நோயின் தாக்கத்தின் காரணமாக அங்கு விழா தடைபட்டிருந்தது இந்த ஆண்டு கொரோனா தாக்கத்தின் பாதிப்பு குறைவாக காணப்படுவதால் வழக்கம் போல் விழா களை கட்டியுள்ளது தென்பகுதி மாவட்டங்களிலிருந்து மக்கள் சாகை சாகையாக படையெடுக்கின்றனர் கடந்த இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி செப்டம்பர் மாதம் கொடியேற்றப்பட்டது அன்றைய தினத்திலிருந்து மக்கள் இங்கு வர துவங்கிவிட்டனர் மாலை அணிய துவங்கிவிட்டனர் நாமும் திருச்செந்தூரிலிருந்து அங்கு பயணப்படுகின்றோம் பதினாலு கிலோமீட்டர் இவ்வேளை இந்த வழியானது பனை மகங்களும் தென்னை மகங்களும் மணல் பாங்கான காடும் நிறைந்த பகுதியாகும் கடல் கரைக்கு மிக அருகி அருகில் இந்த சாலையானது கடந்து செல்கின்றது இப்பொழுது இந்த சாலையின் அதாவது திருச்செந்தூரிலிருந்து குலசை என்று அழைக்கப்படும் அந்த நகர் சிறு நகரத்துக்கு இடையே ஒரு மின் உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலை தமிழக அரசால் நிறுவப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அதற்கான பூர்வாங்க பணிகளும் மற்றும் விரைவில் துவக்கப்படுவதற்கான பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன இப்பொழுது நாம் அதன் அருகில்தான் கடந்து செல்கின்றோம் கடலின் வழியாக நிலக்கரியை இறக்குமதி செய்து அந்த நிறுவன அந்த நிறுவனத்துக்கு உள்ளே கொண்டு வருவதற்கான பணிகளைத்தான் நாம் மேலே கண்டோம் நிலக்கரியின் மூலமாக அந்த மின் உற்பத்தி நிலையமானது இயக்கப்படும் நாம் அந்த தொழிற்சாலையை கடந்து விட்டோம் இப்போது கட்டுமானம் நடந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது எதும் அங்கிலும் பனை மரங்கள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன அதன் காரணமாகத்தான் உடன்குடி என்ற பெயர் வந்ததோ தெரியவில்லை 
மணல் பாங்கான நிலமாகும் கடல் கரைக்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ளது இந்த சாலையானது இப்பொழுது மிக வேகமாக வளர்ச்சி அடைந்து வருகின்றது இந்த சாலையின் எகும் வங்கிலும் வட இந்திய பணியாளர்கள் நிறைய பேர் இங்கு வந்து தங்கியுள்ளனர் அவர்கள் இந்த தொழிற்சாலை பணியின் காரணமாக இங்கு அழைத்து வரப்பட்டவர்கள் இப்பொழுது நாம் குலசேகப்பட்டினம் வந்தடைந்து விட்டோம் அதன் வெளிவட்டாக சாலையில் தான் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் அதற்கான அதாவது இந்த குலசை தசகா விழாவிற்கான அனைத்து பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன சாலைகளில் காவலரன்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன காவல் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன காவலாளர்கள் அனைத்து பகுதிகளும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கு சிறப்பான பகுதிகள் ஒதுக்கி தரப்பட்டுள்ளன அரசால் பல இடங்கள் சுத்தப்படுத்தப்பட்டு தயார்படுத்தப்பட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது நாம் உள்ளே செல்வதற்கு அனுமதி இல்லாததால் முக்கிய சாலைகளின் வழியாக அனுமதி இல்லாததால் உள்ளூர் நபர்களின் உதவியுடன் கடைசியாக தெருவின் வழியாக செல்லும் சாலை வழியாக உள்ளே செல்ல துவங்கினோம் நமது நண்பர்களின் துணையுடன் மகேஷ் மற்றும் சகவணன் ஆகிய நண்பர்கள் நமக்கு உதவி செய்தனர் அவர்களின் தெரு வழியாக அழைத்து சென்றனர் அது மிகவும் குறுகியலான குறுகிய ஒரு தெருவாகும் வாகனங்கள் செல்வதற்கு பல சிக்கல்களை சந்தித்து நாம் கோயிலுக்கு மிக அருகில் நெருங்கிவிட்டோம் இது ஒரு பழங்கால ஒரு சிறு நகரமாக காணப்படுகின்றது பழங்கால கட்டடங்கள் பல இடங்களிலும் தென்படுகின்றது இந்த சிறு நகரத்தின் சாலைகள் ஒரு நேர்கோட்டுடன் காணப்படுகின்றன பல இடங்களிலும் அதை கவனித்தோம் கட்டடங்கள் பழங்கால கட்டடங்களாக தென்படுகின்றன குலசேகப்பட்டினம் நாகப்பட்டினம் மச்சூலிப்பட்டினம் விசாகப்பட்டினம் ஆகிய நகரங்களை நாம் கவனித்தால் ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்யப்படும் பழங்கால துறைமுக நகரங்களாக இருக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் இப்பொழுது நாம் கோவிலை கடற்கரையின் சாலையிலிருந்து வரும் பாதை வழியாக நெருங்கிவிட்டோம் இங்கு ஒரு காலத்தில் முத்து அதிகம் எடுக்கப்பட்ட காரணத்தினால் முத்தாகம்மன் பெயர் வந்திருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக காணப்படுகின்றன அதன் காரணமாகவே முத்தாகம்மன் பெயர் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் ஒரு காலத்தில் அம்மை நோய்களுக்கான தீர்வுகள் இல்லாததால் எந்த விதமான தடுப்பூசிகளும் இல்லாத காரணத்தினால் மக்கள் பெரும் துயரத்திலும் அச்சத்திலும் இருந்தனர் ஆகவே அம்மக்கள் அம்மனை இவ்விதமான நோய் தொற்றுகள் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கும் நோய் தொற்றுகள் நோய் தொற்று ஏற்பட்டவர்கள் விரைவில் குணமாக வேண்டும் என்ற கருத்திலும் வழிபடத் துவங்கினர் பல இடங்களிலும் அம்மன் மலை மற்றும் அம்மை நோய் தொற்று நோ பலவித நோய் தொற்றுகளிலிருந்து மக்களுக்கு விரைவில் குணமாக வேண்டும் நோய் தொற்றுகள் ஏற்படக்கூடாது ஆகிய காரணம் பகுதியே வழிபாடுகள் ஏற்பட்டன அம்மனை தொடர்ந்து மக்கள் வழி வழிபட்டனர் இவ்வழிபாடும் அவ்வகையில்தான் மிகவும் மக்களிடம் மதிப்பு பெற்று வளர்ந்திருக்க வேண்டும் இன்று பலவித கதைகளும் பலவித புகான கதைகளும் அதனுடன் ஒட்டி பின்னி பிணைந்து விட்டன அந்த விதமான கதைகளுக்கு உள்ளே நாம் செல்லவில்லை இங்கு நடைப நடைபெறும் மக்களின் ஆட்ட பாட்டம் கொண்டாட்டம் மகிழ்ச்சி மக்கள் ஒன்று கூடல் ஒழுக்கம் நல்ல பழக்க வழக்கங்களை கற்றுக்கொள்ளுதல் மனிதனை மனிதன் மதித்தல் நல்ல உறவுகளை பேணுதல் குழுவாக கட்டுப்பாடுடன் இயங்குதல் ஆகியவற்றை மக்கள் கடைபிடிக்கும் விதமானது கடைபிடிக்கும் வகையானது நமக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியை தருகின்றது நல்லொழுக்கத்தை கற்பிக்கும் இந்த அம்மனை அனைவரும் வேண்டி நிற் நிற்கும் பொழுது ஒரு நல்ல பழக்க வழக்கத்துடன் மனிதர்கள் வள வளரும் ஒரு போக்கானது இளைஞர்களிடம் காணப்படுகின்றது எந்த விதமான ஒரு தலைக்கணமோ எந்த விதமான ஒரு பெருமையோ இல்லாமல் அனைவரும் தெருவில் காணிக்கை வேண்டி பிச்சை எடுத்து இந்த கோவிலில் வந்து 
அம்மனுக்காக அதை செலுத்தி விட்டு செல்லும் பொழுது மனிதர்களிடம் உள்ள அகங்காகம் ஆவணம் ஆணவம் அனைத்தும் நீங்கிவிடுகின்றது மக்கள் சாதாரண இளைஞர்கள் இதை கும்பிட வகும் இளைஞர்கள் வணங்க வகும் இளைஞர்கள் மனதில் அனைவரும் ஒன்று ஏற்ற தாழ்வுகள் இல்லை ஜாதிகள் இல்லை பணம் செல்வம் வேறுபாடு இல்லை என்றபோது எண்ணம் அவர்களின் அனைவரின் உள்ளத்திலும் பிறக்கின்றது அந்த வகையில் இந்த வழிபாடை இந்த விழாவை நாம் வரவேற்கின்றோம் ஆதரிக்கின்றோம் இவ்விதமான வழிபாடுகள் மக்களை ஒற்றுமைப்படுத்துகின்றது வேற்றுமைகளிலிருந்து ஒற்றுமையை நோக்கி நகர்த்துகின்றது பலவித தொழில்களுக்கும் சிறு தொழில்களுக்கும் வழிவகுக்கின்றது வணிகம் சிறைக்கின்றது முத்தாகம்மன் திருக்கோவில் நடையில் தான் நாம் இப்பொழுது நிற்கின்றோம் சற்று தொலைவில் தான் அம்மனின் சிலை வைக்கப்பட்டுள்ளது வைக்கப்பட்டுள்ளது உள்ளே நாம் சுற்றி உள்ளே செல்ல வேண்டும் எனில் காணொலி காட்சி எடுப்பதற்கான அனுமதி கிடையாது உள்ளே சென்று மேலும் கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் நாம் உள்ளே செல்லவில்லை இங்கேயே நின்று அம்மனை வழிபட்டு விட்டு நாம் காணொலி காட்சியை பதிவு செய்து கொண்டு இங்கிருந்து வாசலை நோக்கி செல்லலாம் என்று நினைக்கின்றோம் மக்கள் இளைஞர்கள் அனைவரும் பயபக்தியுடன் ஆட்டம் பாட்டம் என்று அந்த அம்மனை வழிபடும் வழக்கம் வழக்கம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது அந்த விழாவானது கலை கட்டியுள்ளது வயது செல்வம் பணம் ஜாதி ம என்று அனைத்தையும் கடந்து அந்த விழா புத்தாகமனின் காலடியில் மக்களை ஒன்றிணைத்துள்ளது பொதுவாக தென் மாவட்ட மக்கள் நான்கு மாவட்ட மக்கள் அதிகமாக இந்த முத்தாகம்மனை வழிபடுகின்றனர் அனைத்து வீடுகளிலும் பொதுவாக அனைத்து குடும்பங்களிலும் ஒன்றிரண்டு முத்த முத்துல முத்து என்ற பெயர் கொண்ட பெயர் ஆண் பெண் என்ற பாகபட்சம் எதுவும் இல்லாமல் அனைவருக்கும் சூட்டப்பட்டிருக்கும் முத்து அந்த அளவிற்கு இங்கு முக்கியமான வணிக பொருளாக அக்காலத்தில் இருந்துள்ளது இது பலவித வெளிநாட்டு பயணிகளின் குவிப்புகளிலும் வணிகத்திலும் காணப்படுகின்றது இங்கிருந்து ஐரோப்பா வகை மத்திய கிழக்கு வகை மிகப்பெரிய வணிக பொருளாக பாண்டியர்களால் பாவிக்கப்பட்டது பண்டமாற்று முறையில் வணிகம் அக்காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டது இதை எடுத்த அந்த முத்தை எடுத்தல் மிகப்பெரும் உயிருக்கு ஆபத்தூட்டும் ஒரு செயலாகும் அதை எடுப்பவர்கள் சிறப்பு பயிற்சி பெற்றவர்களாகவும் உடல் திறன் மிக்கவர்களாகவும் காணப்பட்டனர் அக்காலங்களில் தூத்துக்குடியிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை காணப்படும் அந்த கடல் கரையில் முத்து அதிகமாக காணப்பட்டது அதை எடுக்கும் சிப்பியிலிருந்து அந்த முத்தை எடுப்பதற்கு கடலினுள் சென்று முத்து குளித்து எடுத்து வரும் தொழில் மிகவும் செழித்து காணப்பட்டது அதை எடுக்கும் பயிற்சி பெற்ற நபர்களும் மிக அளவில் அதிக அளவில் காணப்பட்டனர் பொதுவாக மீனவ தொழிலுடன் கலந்து அத்தொழில் செழித்து வளர்ந்து ஓங்கி காணப்பட்டிருந்தது அக்காலங்களில் ஆங்கிலேயர்களின் ஆட்சி காலம் வரை அந்த முத்தெடுக்கும் தொழில் காணப்பட்டது இந்திய ஆட்சி காலத்திலும் காணப்பட்டது இன்று அத்தொழில் கொஞ்சம் சுருங்கிதான் போய்விட்டது ஏனெனில் ஆக்சிஜன் உருளைகள் வந்துவிட்டன அதன் மூலம் எளிதாக சென்று எடுத்து விடலாம் ஆகவே வழி வழியாக அந்த தொழிலை மேற்கொ மேற்கொண்டவர்களும் அந்த வழி வந்த தொழிலும் சற்று ஒடுங்கி காண அதாவது பின்தங்கி காணப்படுகின்றது இப்பொழுது அந்த தொழில் அவ்வளவாக இப்பகுதிகளில் இல்லை இப்பொழுது நாம் முத்தாரம்மன் கோவில் சன்னதியில் தான் நிற்கின்றோம்
பலவித காணிக்கைகளுடன் மக்கள் இங்கு வந்து வழிபட்டு செல்கின்றனர் பல்லாயிர மக்கள் பல லட்ச மக்கள் இந்த வருடம் பத்து லட்சத்துக்கும் மேலான மக்களை எதிர்பார்க்கின்றனர் மாவட்டத்தின் பல பாகங்களும் மொத்தமாக கூட காலியாகி இங்கு வந்து விடலாம் தென் மாவட்டங்களிலிருந்து பலவித கலை பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படும் கடைகள் முன்னே கோவிலின் முன்னே திறந்து காணப்படுகின்றது தொடர்ந்து காணப்படுகின்றது அதன் விற்பனை அமோகமாக நடைபெறுகின்றது காவல் அதிகாரிகள் தங்கள் பணிகளில் ஈடுபடுகின்றனர் மக்களை எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகின்றனர் அரசு பலவித வசதிகளையும் பக்தர்களுக்காக செய்து கொடுத்துள்ளது பலவித காணி பலவித வேண்டுதல்கள் பலவித காணிக்கைகள் பலவித அலங்காரங்கள் வேடமிட்டு வரும் முறை பல்வேறுபட்ட மக்கள் என்று குலசேகரப்பட்டினம் என்று அழைக்கப்படும் குலசை நிரம்பி விழுகின்றது மக்கள் கூட்டத்தினால் ஆட்டப்பாட்டம் கொட்டு மேளம் என்று அந்த சிறு நகரமே தள்ளாடி நிற்கின்றது மக்களுக்காக ஒழுக்கத்தை கற்பிக்கும் நல்ல நடத்தைகளை கற்பிக்கும் இவ்வித விழா கோலங்கள் ஒரு வகையில் நல்ல விழாக்களே இவ்விதமான விழாக்களின் வழி வழியாக மக்கள் ஒன்றுபட்டால் மகிழ்ச்சி தான் வியாபாரமும் களை கட்டுகின்றது பல்வேறுபட்ட வியாபாரங்களும் இக்காலகட்டத்தில் அங்கு நடைபெறுகின்றது அந்த விழா வேண்டுதல்களால் இந்த வியாபாரங்கள் கலைத்து செலுத்தி நிற்கின்றன பல்வேறுபட்ட மக்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பை பெருக்கியுள்ளது கடல் கரையில் கொடியேற்றப்பட்ட அன்று மிகப்பெரிய அளவில் மக்கள் ஒன்று கூட நடைபெற்றது மக்கள் தங்களின் வேண்டுதல்களை பல்வேறு வகையில் வெளிப்படுத்துகின்றனர் தங்களின் வியகத்தையும் இளைஞர்கள் பல்வேறு வகைகளில் வெளிப்படுத்தி காட்டுகின்றனர் வேண்டுதலின் வழியாக அவர்களின் திறமைகளின் தன்மைக்கு ஏற்ப கொடியேற்றும் கம்பத்தின் அருகே தான் எதிரில் தான் நாம் இப்பொழுது நிற்கின்றோம் கொடியேற்றம் நடைபெறுகின்றது செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இவ்வாண்டுக்கான கொடியேற்றம் நடைபெற்றது அக்டோபர் நாலு ஐந்து ஆகிய தேதிகளில் ஆறாம் தேதி வரை கோவிலில் முக்கிய விழாக்கள் நடைபெறும் சுக சமுதாய நிகழ்ச்சி அதை தொடர்ந்து நடைபெற்ற பின் இந்த விழா முடிவுக்கு வருகின்றது பலவித வேண்டுதல்கள் தொடர்ந்து அம்மனுக்கு செலுத்தப்படுகின்றது தென்பகுதி மாவட்ட மக்களை ஒன்றிணைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய விழாவாக என்று ஒருவெடுத்துள்ளது பல லட்சம் மக்கள் பத்து லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இங்கு வந்து செல்கின்றனர் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சிறிய அளவில் துவங்கிய இந்த பண்டிகையானது கடந்த முந்நூறு வருட வரலாறை கொண்ட இந்த பண்டிகை இன்று விழா இன்று மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ந்து நிற்கின்றது 
நான்கு மாவட்டம் முழுவதும் மக்களுக்கு முத்து 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 என்று பலவித பெயர்களும் பலவித நே பெயர்களில் அம்மன்களும் கோவில்களும் கட்டப்பட்டு இந்த பண்டிகை இந்த பெயரும் மக்களுக்கு மிகவும் பகிச்சயமாகவும் வணங்கப்படும் மதிக்கப்படும் விரும்பப்படும் அளவில் உயர்ந்து காணப்படுகின்றது இப்பொழுது நாம் அந்த கோவிலிலிருந்து திரும்பி திருச்செந்தூர் நகரை நோக்கி வண்டியை திருப்பினோம் பழங்கால கட்டடங்களின் அமைப்பும் பழங்கால அமைப்புகளை ஒட்டிய கட்டடங்களும் நிறைந்து காணப்படுகின்றன குறுகிய சாலைகளின் வழியாக நாம் திருச்செந்தூரின் முக்கிய சாலையை நோக்கி நான்கு சக்கர வாகனத்தின் பயணத்தை துவக்கினோம் நமது நண்பர்கள் நமக்கு உதவி செய்தார்கள் அங்கிருந்து வெளியாக துவக்கினோம் இந்த அனுபவம் நமக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது உள்ளத்துக்கு புத்துணர்வை ஏற்படுத்தியது ஏற்ற தாழ்வுகளை போக்கியது ஒற்றுமை எண்ணத்தை மனிதர்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டும் ஏற்ற தாழ்வுகள் அற்று என்ற எண்ணத்தை உறுதிப்படுத்தியது அங்கிருந்து நாம் மீண்டும் திருச்செந்தூரை நோக்கி பயணத்தை துவக்கினோம் மீண்டும் இந்த விழாக்கோளம் விழாக்கோளம் பூண்டுள்ள தசரா நாளன்று அங்கு சென்று மேலும் ஒரு முறை பதிவு செய்வோம் அனைத்து மக்களுக்கும் மேலும் ஒரு வேண்டுகோள் இங்கு வரும் பக்தர்கள் வீசி எறியும் இவ்வாறான பொருட்களை எவ்வாறு சேகரிப்பது அளிப்பது என்று நாம் சற்று யோசிக்க வேண்டும் அதுவும் இப்பண்டிகைகளில் இவ்விழா காலங்களில் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும் சுற்றுப்புற சுகாதாரம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் அதையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் நன்றி வணக்கம்